Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kinaletwa kwako na Keith Mwoki na leo tumekuwa tukizungumza kuhusu kitabu cha kukunjwa. Kitabu cha kukunjwa na mwana kondoo. ambao inapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo tano Ufunuo mlango wa tano na tumeona mambo mengi sana ambao maandiko yanazungumza kwenye hiki kitabu a, cha ufunuo ambapo tumeweza kuelezwa na Yohana yale mambo aliyaona akaweza kusema aliona mambo ambayo yalikuwa ni ya kusisimua nitaita ya kusisimua si kutisha wala kuogofia lakini ni ya kusisimua you know something which makes you wonder <laughs> when, you're, when you're wondering kuna upande kidogo utashtuka upande mwingine utafurahi upande mwingine uta eh, changanyikiwa hii na hii ni nini sasa aliweza kusisimuka <laughs> hilo ndilo eh, neno nitakalotumia hapo anasema eh, aliyaona eh, 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 aliyaona eh, aliweza kukiona kiti cha enzi na akaweza kukiona kitabu ambacho kilikuwa kimeandikwa ndani na nyuma na kimetiwa muhuri saba na vile vile akaweza kujiuliza ni nani ambaye ataweza kukifungua hiki kitabu tukielewe tukione okay na aweze kuzivunja muhuri zake lakini hakukuwa na mtu yoyote ambaye angeweza kukifungua wala kukitazama na baada ya hapo tunaona Yohana aliweza kulia sana na akashindwa ni ni vipi hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kukifungua hiki kitabu hakikuwa cha kawaida ni kitabu ambacho kinabeba siri nzito kitabu ambacho kinabeba mambo mengi na ilibidi kuwe na mmoja akifungue kwa sababu kama hakingefunguliwa basi inamaanisha kuna wengi sana wangeumia kisingefunguliwa kuna wengi sana wangelia sasa yeye alilia akasema oh ni nani atakaye kifungua na wakati ule ambao alikuwa analia kukatokea mmoja wa wale wazee 24 akamwambia tulia usiwe na hofu kwa sababu kuna mmoja ambaye ni simba wa Yuda wa ile kabila ya Yuda ambaye ni shina la Daudi ambayo tunamjua ni Yesu Kristo ambaye alikuwa na nguvu za kukifungua kile kitabu kwa nini kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa mwana wa kondoo wa Mungu ambaye alikufa na kafufuka ili akue na zile nguvu za kuweza kukifungua kile kitabu. Hiki kitabu kilihusu walimwengu na kilihusu matendo ya walimwengu na kilihusu msamaa wa dhambi na kilihusu mambo mengi ambayo tutaweza kusoma sehemu zile ambazo zinakuja na utaweza kuona hiki kitabu kiilibidi iwe ni yule tu ambaye alikufa na kafufuka yule ambaye ako na nguvu peke yake ambaye anaweza kufungua kile kitabu sasa tunaona yule mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo akija na kukitoa kile kitabu katika mkono wa kuume e, wa yule aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi ambao ni Mungu Baba na alipokitoa kile kitabu tunaona mara hiyo mara hiyo hiyo tunasema mara hiyo hiyo wakati huo huo tunaona wale E, wale wenye uhai wanne ama vile viumbe vinne vinye uhai a, vikaweza kuanguka chini pamoja na wale wazee ishirini wakaanguka mbele za mwana kondoo na kila mmoja akiwa na kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambavyo ni maombi ya wan, watakatifu kwa ngo kwao ilikuwa ni kwa minajili ya kusifu kushangilia kusema ni wewe tu unayeweza kukifungua hiki kitabu na chukua sifa zote Nachukua nguvu na chukua mamlaka yote kwa sababu ni wewe unayestahili waliimba wimbo mpya wakaimba nyimbo mpya za kusifu na wakisema ni wewe uliyechinjwa ni wewe uliweza kumnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa na ukawafanya tu sio kuwanunua tu bali ukawafanya makuhani kwa Mungu wetu nao sasa wanamiliki juu ya nchi na baada ya ya hicho kufanyika eh, Yohana anasema akasikia pia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na wale wenye uhai na wale wazee na hesabu hiyo ilikuwa kama elfu kumi mara elfu kumi na elfu mara elfu 
<laughs> yani walikuwa watu wengi sana wote wakisema kwa sauti ya juu anastahili mwana kondo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka yani hawa wote walikuwa na shangilia tendo hili la kulichukua kile kitabu na kuweza kukifungua kwa sababu ni Yesu Kristo peke yake ambaye alikuwa na nguvu za kufungua kile kitabu okay na viumbe vyote ambavyo vilikuwa mbinguni na vilivyokuwa nchini na hata chini ya nchi na hata majini baharini vyote vilisikika vikisema baraka na heshima na utukufu na uweza na yeye aketie e, ziwe za yule aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele yani wanasema ziwe juu ya Mungu baba na mwana kwa sababu aliweza kutukomboa okay unaona hapo na pia wakazidi kuanguka na kusujudu kuanguka na kusujudu na wale viumbe wanne wote kwa jumla wakaketi wakaanguka mbele pale wakasujudia wakasema ni kweli na tuliongea tukasema hao viumbe vyo, wanne wana represent viumbe vyote vilivyo na uhai jo ulimwengu angani popote pale vinaweza uh, ambavyo vinapumua hewa unaelewa hivyo viumbe vyote vinaweza vinamshukuru vina Mungu kwa pamoja ambao tunaona ikirepresent wanyama wote wa porini ni simba ikirepresent wanadamu ni yule e, kiumbe mwingine ambaye ana mfano kama binadamu akirepresent wanyama wote ambao ni wanyumbani ni, ni ndama na akirepresent e, ndege wote wa angani ni tai unaona wale viumbe wanne na ndugu yangu sasa tumesema kwenye sehemu ya pili uh, kuwa ningetaka kuwaelezea je wewe mwenyewe pia waweza ukamsujudu Mungu vipi unajua watu wengi hawamjui Mungu in the first place watu wengi hawajui kuwa haya mambo yalifanyika kwa sababu yao Watu hawaelewi kuwa Kristo Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zao. Alikufa ili wapate uzima wa milele. Watu bado wanacheka tu na kuchekelea tu na kufanya mambo kulingana na vile wanafikiria. Lakini maandiko yanasema kuwa yeye yuaje hivi karibuni. Hayuko mbali sana na kurudi. Je, akifika utakuwa baadhi ya wale ambao watasoma kwenye kile kitabu cha uzima au utakuwa ni mtu wa kupotea? Na najua kuna wengine wanauliza ndugu Keith, mimi ningependa kabisa kusoma kwenye kitabu cha uzima. Jina langu lisomwe, niweze kupatiwa mazuri ambao Mungu ametutayarishia. Lakini kwa kweli nataka kufanya hama mambo yote, nataka kumjua Mungu, lakini sielewi nitaanzia wapi. Ndugu yangu dada yangu kukombolewa ni rahisi sana na kukombolewa ni kumjua Mungu. Kama wewe haumjui Mungu basi utakombolewa vipi? Na kumjua Mungu ni kukubali situation yako. Yaani wewe ukubali shida zangu ni hizi na huyu ndio mkombozi wa shida zangu. Yaani kama kunaye mmoja ambaye anatupenda ni Mungu. Na amesema mimi kitu ambacho nataka kufafanyia ni kuwakomboa tu kuwapatia maisha mazuri, kuwasaidia na kuishi na nyinyi kama wana na mimi kama baba. Lakini kuna kitu ambacho kinatutenganisha ambacho kinaitwa dhambi. Na hii dhambi ambayo inatutenganisha ni kwa sababu sote tumetenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini ukiambia watu mmetenda dhambi wengi wapendi kusikia. Wengi wanapenda kusema mimi sina dhambi, mimi sijafanya chochote kibaya. Lakini When you look at the real situation wewe ni mwenye dhambi. So what do we need to do? What do we need to do brothers and sisters? Kitu ambacho tunahitaji kufanya kwanza ni kukubali. Kukubaliana na Mungu. Mungu akikwambia wewe ni mwenye dhambi, kubaliana naye kwanza. Amekuambia umemtenda maovu mengi. Kwa sababu we ni mtoto ulizaliwa kwenye kizazi cha Adamu na Adamu alimkosea Mungu. Alikula lile tunda ambayo Mungu alimwambia sile. Na basi dhambi kaingia kwa kizazi chake. Na wewe umezaliwa kwa kile kizazi. Kwa hivyo dhambi iko ndani ya DNA yako. Hauhitaji kufunza mtoto kufanya dhambi. Yeye tayari anajua. So kwanza kubaliana na Mungu. Mwambie nyewe kweli Mungu mimi ni mwenye dhambi. Na dhambi inanifanya mimi nitengane na wewe. Kwa sababu kumbuka maandiko yanasema mshara wa dhambi ni mauti. So ukiingiana na dhambi, ukifurahikia dhambi, ukipenda vitu vya ulimwengu, basi mshara wako utakuwa ni mauti. Na mauti ni kutenganishwa na Mungu, mauti ni kwenda jahanamu, mauti ni kuteseka bila kukua karibu na Mungu. Mauti 
ni kuchomeka moto wa milele na milele kwa sababu vitu vyote ambavyo vina maana huwa vinakusanywa na vinachomwa kwa moto hata pale nyumbani ukiona keti kuna makaratasi kuna 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 Uh, vitambara manini miti vitu ambavyo utumi hata mwiko ma, masahani ya kitambo nini vikombe ambavyo vimearibika vina maana huwa unavikusanya na unaenda unavichoma moto kwa sababu havina maana nakumbuka Mungu pia hataki kukaa karibu eh, ya, eh, ya, ya ya enzi yake akiwa na vitu havina maana vitu ambavyo vimemkataa hivyo kumaanisha kama umemkataa we pia utaenda kuharibiwa utachomwa moto lakini anatuambia kama unataka uwe wa maana kwake lazima ukubali situation yako alafu aweze kukusafisha atakusafisha vipi ndugu yangu dada yangu ukishajua we ni mwenye dhambi na ukubali na umwambie Kristo kweli nimekubali mimi ni mwenye dhambi na nimetenda mengi maovu jambo la pili ni kusikia habari njema usikie je what is the recipe the, the solution of my problem na hapo ndio nasikia injili habari njema jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu yani this is how you're going to know the mystery of godliness yani uweze kujua Mungu alishakufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako na ukimkubali Yesu ataishi ndani yako kumbuka utukufu utakatifu ni Yesu kuishi ndani yako yeah, the only way you're going to be righteous is if Jesus lives in you Akiishi ndani yako basi wewe unakuwa kiumbe kipya, wewe unakuwa mtu tofauti, wewe unakuwa si ile takataka ya kitambo, bali wewe ni mwana wa Mungu. Sababu Mungu hawezi mtupa mwana wake. Atamweka hadi siku ya mwisho. So wewe ukisikia habari njema lazima uielewe, uelewe kwa nini Yesu ilibidi aje ulimwenguni afe, amwage damu yake tumeona kwa kweli ye ndiye yule mwana kondoo aliyechinjwa. Kwa nini Yesu alichinjwa? alichinjwa ili sote tuweze kupata ukombozi. Na ukiangalia hiyo na uelewe ndugu yangu basi utakuwa sasa umefikia wakati wa kuamini. Kwa sababu ukishasikia hii haya mambo yote umejua Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba sababu bila kumwaga damu hatungekuwa na msamaha wa dhambi na uelewe na uamini basi namaanisha The only thing you need to do ni kukiri na kukiri ni kukubaliana na Kristo. Mwambie, Yesu nimesikia haya mambo yote. Nimesikia ulikufa, ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Mimi singeza kujikomboa, bali we ulikuja ukanikomboa. Ukanifilia mimi. Na sasa hivi nikikukubali, umeniambia nitapata uzima wa milele. Hivyo basi nimekukubali leo nipe uzima wa milele na ndugu yangu hata sio kukupea ni kuchukua tu kwa sababu alishapeana ule uzima wa milele ni wewe uupokee kwa imani kwa imani kwa sababu tushapewa tayari utapokea na imani itakuja vipi yani mtu ataniuliza mimi nataka kupokea lakini hii imani vipi maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi kumi, kumi na saba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyokukujia wewe. Unapata imani, unapata kumjua Mungu, unapata kukombolewa. Na ukishakombolewa ndugu yangu dada yangu hauwezi poteza wokovu wako sababu wewe ni kiumbe kipya na kiumbe kipya ni kipya. You become a new creature, new creation. You are no longer the human being people knew. You are a new creation. Sijui kama unanipa. Sijui I don't know if you understand what a new creature means. Kiumbe, kiumbe ni nini? Kuna kiumbe mwanadamu, kiumbe mnyama, kiumbe samaki, kiumbe nini? Sasa wewe kitambo ulikuwa ni terrestrial being, mwanadamu wa kawaida wa hapa ulimwenguni. Sasa unakuwa kiumbe ambacho kiko almost celestial being. The only thing imebakia ni mwili tu kugeuzwa. Yaani wewe tayari wewe ushakuwa kiumbe cha kiroho. Ni mwili tu peke yake unazunguka zunguka hapa. Lakini tayari wewe ni already halfway there. Ushakuwa kiumbe kipya na ukikufa unapewa mwili mwingine mpya unakuwa a full celestial being. Vile Yesu alivyokuwa akifufuka unakuwa hivyo kiumbe kipya. Ni akali atakuwa amekwisha na mapi atakuwa amekuja. So ndugu yangu dada yangu kama umesikia hii habari njema na ungependa kukombolewa umweke Yesu ndani ya moyo wako 
Ningependa tukiri pamoja kama tayari ushakubali umesikia na umekubali. Ningependa tukiri pamoja na basi utakuwa kiumbe kipya. <coughs> na kama umesikia hiyo tafadhali jifunga macho yako na tuweze kuomba pamoja. Rudia nyuma yangu sema Mungu Baba. Naja mbele zako hii leo. Nimesikia habari njema. Nimesikia jinsi wewe ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Ewe Yesu singeweza kujifufua. Singeweza kujikomboa. Lakini wewe ulikuja ukanikomboa. Na hii leo umesema utanipa uhai na uzima wa milele. Nimekuamini nimekukubali nifanye kiumbe kipya kulingana na maandiko nipe roho wako mtakatifu kulingana na maandiko na nifanye kiumbe kipya kutoka leo nimeokoka na kamwe sitarudi nyuma tena nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo nimeomba amen sasa ndugu yangu dada yangu popote ulipo jua we ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Usidanganywe na mcheo wote kuwa waweza poteza wokovu wako. It can never be kwa sababu umekombolewa kwa neema. Sio kwa sababu ya mambo umetenda bali ni kwa kujua na kukubali na unapokea kwa njia ya imani. Ni neema umekombolewa. So, tafuta Biblia nzuri ya King James Bible, anza kusoma, shirikiana na Wakristo wenzako, muweze kusoma maandiko kuelewa vizuri na vile vile ungana nasi kama unaweza, tutaweza kusoma zaidi na zaidi eh, maandiko pamoja, tuweze kujua ukweli na ukweli utakuteka huru. Ukweli utatoweka huru. Kama una swali lolote ntumie ujumbe mfupi au nipigie simu nambari 0732641146. Nitumie ujumbe mfupi au nipigie nambari ya simu ni 0732641146. Na vile vile tuko na radio yetu online inaitwa Mombasa Radio. Kama ungependa kusikia maubiri yangu wakati wa wote 24 hours nenda pale kwenye Zeno Radio app online alafu download Zeno Radio app alafu ndani yake utaweza ku search Mombasa Radio Mombasa Radio iko ndani ya Zeno Radio app na pale nitaweza ku e, na, na ubiri pale wakati wa wote ambao utaweza kusikia maubiri hata mengi zaidi na zaidi na uweze kubarikiwa pamoja. Na vile vile waweza tufuata kwenye mitandao ya kijamii. Jina langu ni Keith Mwoki. E, nenda pale kwa Facebook, TikTok, YouTube na sehemu zingine nyingi pia tafuta Mombasa Radio uh, kwenye sehemu se, se, za mitandao ya kijamii na utaweza kusikiliza mengi ambayo huwa tuna posti kila siku. Kumbuka maubiri yangu ni ya bure, hayauzwi. Kwa sababu Mungu alisema nini? Alisema bure tulipewa, bure tupeane. Na hii leo naleta ukombozi wa Mungu bure, hauuzwi wala hauitishwi chochote. Mtu yote akikuitisha pesa ili uweze kununua ukombozi, huyo ni mkora na mtapeli. Kwa sababu ya Mungu ni ya bure, ni ya neema. Mungu awabariki hadi wakati ujao muwe na wakati mzuri.